Y como les decíamos, tenemos que hablar de esta situación que envuelve a esta empresa de embutidos porque el Ministerio de Trabajo, de, del Trabajo determinó la clausura de la fábrica de San Lorenzo que está implicada en la explosión y fuga de amoníaco que derivó en esta verdadera tragedia. La empresa emitió un nuevo comunicado declarando tres días de duelo por lo ocurrido. Vamos a estar compartiendo también lo expresado por ellos. A su vez, se socializa de circuito cerrado en donde se puede ver cómo es que se dio la terrible explosión. La cámara de seguridad captó el momento exacto de la explosión y posteriormente también la desesperación de algunos funcionarios. En cuanto a los afectados, hay un fallecido, solamente el señor Gustavo Notario hasta el momento, nueve intubados, 17 todavía en proceso de recibir el alta. Más noticias en esta mañana y tenemos que hablar de esta situación de un vehículo, una van que cruzó el semáforo en rojo. Pueden observar, el semáforo está en rojo, el impacto se dio, chocó, volcó. Bueno, cometió una infracción gravísima, pagó las consecuencias. Una cámara de seguridad que estamos observando captó justo el momento en el que esta camioneta, este furgón o esta van, cruzó en luz roja y fue embestido por una camioneta. A causa de este fuerte impacto, este volcó, dio dos vueltas y luego terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Ocurrió en la ciudad de Luque y en esta imagen se puede observar la importancia del uso del cinturón de seguridad, incluso si estamos sentados en los asientos de atrás. Las personas fueron despedidas, obviamente, del habitáculo y salieron por esa ventana trasera. Terrible la situación, a tener mucho cuidado y a respetar las señales de tránsito. Seguimos con más noticias y atención con esta noticia insólita pero real. Una sede fiscal fue evacuada luego de creerse que había un incendio en una de sus oficinas. Sin embargo, se constató que el humo no era producto de llamas, sino de un festejo de revelación de sexo. Sí, es así como escucharon y en este evento derivó en la re reasignación, digo bien, de la agente Nadia León a una unidad de Fernando de la Mora. Vamos a la topa de los diarios. Primer recorrido express. Empezamos con ABC Color Fer. Constitución Nacional no admite enmienda en temas tributarios. Muy bien, esta es la portada de la jornada del día de hoy. Vamos a adelantar cada uno de los puntos que tenemos en esta jornada. Y de este tema que nos mencionabas, eh, Fer, sí. legisladores están en contra de la intención cartista. Exactamente. Bueno, dicen el único camino para que los municipios se queden con el 100% del impuesto inmobiliario, como plantea Honor Colorado, es mediante una reforma constitucional y no a través de una enmienda. Bueno, el senador Líder Amarilla advierte que modificar esta carta magna es peligrosísimo para la democracia. El Tribunal Superior de Justicia Electoral aclaró que no prevé ni enmienda ni reforma. Mientras tanto, el senador Basilio Núñez está defendiendo el plan, dice que tienen un dictamen, pero hasta el momento no lo muestran. Chiche y aseguran que no buscan la reelección presidencial en este periodo. Tenemos la imagen que trae el diario ABC Color en este viernes y estudiantes están en pie de guerra. Sí, estamos observando organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios. Ellos estuvieron, de hecho, ya en el transcurso de estas semanas advirtiendo al gobierno de Santiago Peña que van a movilizarse para que se mantenga eh, un blindaje a la ley de arancel cero a otros planes socia sociales que temen sean tocados los fondos de esos planes para fondear lo que tiene que ver con el proyecto Hambre C. Muy bien, vamos a estar adelantando estos temas. El primer recorrido es Express. Vamos hasta Edwin, a ver qué tenemos en deportes. Vamos a la contratapa de este diario que tiene que ver con la selección. Dice, más puntos que Argentina y Brasil. Para hacer un resumen, ganando somos campeones. Ea. Empatando vamos a al, al, las Olimpiadas. Ah, okay. Perdiendo estamos afuera. Vos sabés, Edwin, ayer muchísima emoción. Sí. Había, de hecho que nos tocó en el canal, estábamos claro. a esa hora ahí. No, pero ofici, todos lados. Todo el mundo estaba mirando. Estaban, todo el mundo. Sí, 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 Lo que sí, pasa sí. es que hay un deseo reprimido de hace sí, años sí. de algún logro de selección de cualquier categoría. Sí. Y estos chicos lo están haciendo. Yo ayer decía... Eh, Pongan esto en la mayor. Yo no sé si van a ganar, perder o empatar, porque después obviamente se juega por un resultado. Pero sí estaba seguro de que se iba a poner la garra y el fútbol que se puso. Sí. Entonces, eh, esta selección te garantiza eso. Transmitieron eso. Y hace 
rato que no tenemos esa garantía. Bueno, finalmente ganó Brasil también, le ganó a Venezuela 2 a 1, Paraguay empató con Argentina 3 a 3, otra vez se le escapó la victoria sobre el final, esto lo hace todavía más emocionante y ojalá el domingo ante Venezuela, no va a ser fácil, ¿eh? No, no va a Venezuela ser Venezuela es durísima. Sí. Podamos gritar campeón y meternos a los Juegos Olímpicos. Tenemos también la fecha 5 que arranca hoy con dos partidos. Los de Mayo Soldamérica, 18-15 en Pedro Juan. Y Trinidense Tacuarú en cancha de Nacional, 20-45. Mañana dos partidos y el domingo se cerrará la fecha con otros dos encuentros. Vamos a más tapas diarias en este recorrido express. Vamos con La Nación a ver qué nos ofrecen este viernes. Miserables. Están en contra de la comida para los niños. Bueno, negocios y politiquería mueven a detractores, acusa senador. Sí, se trata del senador Antonio Barrios, fue el que cuestionó la actitud de algunos congresistas de la oposición que se oponen, a su vez, al almuerzo escolar. Bueno, para Barrios es una actitud miserable estar en contra de la alimentación de los niños del Paraguay. Afirmó que algunos se oponen porque se les acaba el negocio del plato de comida que antes proveían a las escuelas. Bueno, tenemos la imagen también, Fer. Sí, la fotografía que a ya ver. nos da un adelanto de lo que tiene que ver con lo deportivo y ahí sí. lo quiero sumar a Edwin Paraguay. Dejó escapar el triunfo ante Argentina y define el domingo. Ese es el gol de Enzo González, el Ajá. 3 a 2. La pelota recuperada arriba, un pase para Enzo que la picó por encima del arquero a un costadito, ponía el 3 a 2. Bueno, finalmente en el minuto 98 nos empató Argentina. Hasta que empate era. Eh, más o menos. Ah, sí. Se sintió eso. Vamos a la contratapa. ¿Qué tiene la Nación? Contratapa de la Nación. Vamos a ver justamente también el enfoque albirrojo destacando la labor de la Sub-23. A pocos segundos de París, dice el título. Argentina le empató a Paraguay en el último suspiro. Así había sido también en la fase de grupos. Estábamos ganando 1 a 0, después nos empató Argentina. En un partido tremendo, la albirroja quedó a las puertas de lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos 2024 y a pasos del título. Repito, ganando el domingo sin importar cualquier otro resultado, somos campeones. Pero hay que ganar a la, a la selección local, a Venezuela, que tiene muy buen equipo también. Más abajo, título socalero, quinta fecha. Arranca hoy, el 2 de mayo recibe a Sol de América y Trinidense va ante Tacuarú. Subimos, ángulo superior derecho, Paiva en la foto, Olimpia es el tema. Colo Colo quiere llevarse a Guillermo Paiva. Finalmente Olimpia rechazó esta oferta por un préstamo por considerarla insuficiente. Muy bien, gracias Edwin. 6 de la mañana, volvemos con la tapa de los diarios. 6 de la mañana vamos a tener el recorrido completo para todos ustedes en la jornada de hoy viernes en esta transmisión desde exteriores. Estamos aquí en el Club Sajonia realizando la mañana de cada día dentro de lo que es el operativo de la mañana de cada día verano. Y por supuesto, mientras estamos afuera... Queremos aprovechar también para dar las mejores recomendaciones. Minutos para las 6 de la mañana. Estamos en esta jornada de hoy viernes. Estamos pasándola muy, pero muy bien aquí en el Sajonia. Eh, y agradecemos un montón a la gente del club, a la directiva, por permitirnos ingresar desde muy temprano para poder montar todo. Después vamos a estar mostrando la sí. zona de los móviles, los muchachos sí. que están trabajando a full. Y bueno, y esto que está teniendo reformas, se está ampliando, se está Bastante. poniendo lindo el club. ¿eh? Bastante. Después vamos a pasar. Estoy un poco inquieto porque me abandonó, ¿Por me abandonó mi dupla. Sí, sí. Pero acá tenemos otra Había... dupla en el short. Eh, con Fer, sí, pero habíamos quedado con Chiche venir. Sí. Bermuda hoy. Me, no, me, si, me siento, chiche. viste, nunca, nunca da, te, me mí, siento medio desnudo. Me, a mí me da frialdad no, cuando te así, me, me, sí, me da cosas. Varias reformas, lo que es el, la zona de remo, por ejemplo. Ah, sí, sí, ah, también sí, el techo del natatorio. Ah, mira. También se está arreglando. Está muy y tengo lindo, entendido que también la piscina social. Ah. O sea, la que, la que está. Porque una es de competencia y de clase de natación sí. y la otra es. Ya para que la gente venga a disfrutar. Yo no conocía este club, estoy impactada. Es la primera vez en junio. O capaz habré venido de muy chiquita pues y no ser. recuerdo pero tu padre es cantó hermoso. acá 724 sí. hay mucha historia y no lo vi todavía sí, acá sí, sí. Eh. Sí, 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 sí. bueno se está haciendo una cancha de tenis más también eh, se arreglaron los eh, algunos quinchos y demás sí. la zona de los deck ahí cerca de, ah, de, el río, de del río también ya se había hecho hace un tiempito que, que antes no estaban para mayor comodidad hay más canchas de volei de playa wow, anexo piqui volei de lo que puedo ver ¿verdad? yo solamente yo, 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 todo, ¿eh? yo solo vengo y me, me quedo en la cancha juego todo y me voy la mayoría de las veces cancha uno cancha dos <risa> y después hay que ver cómo está el rancho también porque este club continúa más allá del río cierto ah, del otro lado sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno sí, hoy vamos a hacer un recorrido completo de lo que es este fantástico club Adiós. que bueno que ya se siente y ya se disfruta que la gente empieza ya a gente caminar. Gente caminando desde a tempranito. Sí, sí, sí. sí. Eso es una de los compañeros. Cosa que no haríamos.
¿Qué, qué? ¿Eh? Cosa que no haríamos nosotros. No, 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 por el horario nomás, porque claro. estamos trabajando. Desde los lunes los compañeros sí, porque tienen nosotros un desafío sí. para sí. todos los trabajos. De hecho, esta bermuda me quedó medio justita. Ya. Ah, sí, claro. Sí. <risa> bueno, vamos a las noticias. Un adelante lo que se viene para el próximo bloque. Sí, y lastimosamente esto sí no es nada simpático, nada agradable, porque una mujer, vamos a hablar de, del testimonio que nos brinda ella, porque ella intentó pedir ayuda a su expareja para socorrer al hijo que tienen. Pero el hombre terminó intentando asesinarla a ella. Terrible este nuevo caso de intento de feminicidio. Minutos, estamos observando algunas imágenes, ¿eh? las luces encendidas aún aquí en el Club Deportivo Puerto Sajonia. Estamos esperando el amanecer de este viernes, este fin de semana, un fin de semana que se viene cargado. Vamos a estar teniendo el cierre del carnaval sí. de encarnación mañana. Eh, es el carnaval de Villarrica también que se viene con todo el de Paraguay también. O sea, hay un montón de eventos que se van a estar eh, desarrollando en este fin de semana como un anticipo de cierre de temporada, porque muchos también ya están empezando a cerrar su temporada en cuanto a locales, boliches y demás en este verano. Sí, en San Bernardino también, en todas sí. las ciudades veraniegas está explotando muchísimas actividades, así que esperemos que puedan disfrutar. Hay un clima lindo, hermoso. Sí. Un cierto de inestabilidad, un tanto de inestabilidad, digo bien, así que vamos a ver qué pasa el fin de semana, porque sí. mañana sábado tenemos altos porcentajes de probabilidades de lluvias. Epa, mañana es el concierto de Fito Páez también, sí, en cierto. cuanto a las visitas sí. internacionales, y el domingo hay un festival nacional eh, mm. que involucra a artesanos, a músicos, a todo lo, el Ñande Fest, ¿verdad? Que se sí. denomina, va a ser el domingo en el anfiteatro también. Así que dos grandes eventos en San Bernardino para que la gente pueda aprovechar una especie de agenda que ya le estamos dando. Sí. Pero lo que nos va a dar ahora con en cuanto a noticias e informaciones de Fer, de lo que nos anticipaba antes la pausa. Sí, y tenemos que hablar, lastimosamente decíamos, de un nuevo hecho de feminicidio. Ayer la gente que nos sigue desde tempranito también eh, hablábamos de un caso similar y en este sentido nos lleva hasta la ciudad de Upané, en donde se generaba esta terrible situación. ¿Qué pasó? Diana Coronel es una mujer de 31 años que se comunicó, ella le llamó a su expareja a fin de solicitarle una ayuda económica, es decir, que le ayude a ella porque su hijo, el hijo que tienen en común, estaba enfermo. Mariano Benítez, que es el hombre, la expareja de 62 años, él acudió al llamado, fue a bordo de su auto, llegó al domicilio, le llamó a Diana para que ella salga, eh, se acerque allí al auto afuera de la casa... Pero en ese momento, cuando ella se acerca a su expareja, ya directamente en la ventanilla del acompañante y sin decirle absolutamente nada, Mariano intentó degollar a esta mujer con un cuchillo. Por fortuna, ella reacciona rápido, logró cubrirse el cuello, pidió ayuda a los vecinos y es en ese momento en que este hombre sale corriendo del lugar para minutos después amenazarla a través de WhatsApp. Escuchemos las entrevistas. Nosotros tuvimos conocimiento de un hecho de... de, de un, intento de autoeliminación. Exacto, un intento de suicidio, por lo que acudimos al lugar y le auxiliamos al joven, al señor, le auxiliamos hasta el, el hospital de Nienbuig, donde fue atendido. Posterior a eso recibimos una denuncia de esta señorita. Habían tenido un percance, una discusión entre ellos y en ese percance... El supuesto autor agarró del pelo a la chica queriendo cortarle con un cuchillo en el cuello. Y en su afán de desafarse, ella 
eh, resultó con heridas en la mano, eh, en los dedos. El cuchillo ya fue puesto a cargo del Ministerio Público como evidencia. ¿El agresor estaba bajo efecto de alcohol? Y según en el, en el diagnóstico ya el médico no tenía nada de eso. Y según el... Bueno, hablemos ahora de enviar SNT al 22. Vamos a las informaciones, amoníaco fatal y la investigación de la tragedia. El Ministerio de Trabajo determinó la clausura temporal de la fábrica de San Lorenzo implicada en la explosión y fuga de amoníaco que derivó en una verdadera tragedia. Por su parte, la empresa emitió un nuevo comunicado. Vamos a estar compartiéndolo en instantes con ustedes. Ellos, entre otras cosas, mencionan que declaran tres días de duelo por lo ocurrido. Hablemos ahora de lo ocurrido en el este del país porque el crimen estremece al este. Un hombre aparentemente adicto a las drogas murió de un certero disparo en el pecho en la casa de su pareja. El señalado como autor es su cuñado y el trasfondo sería el robo de unas latitas. Atropelló y mató a una mujer. Familiares de una mujer que falleció luego de ser atropellada por un automóvil en la Asunción pide ayuda a la ciudadanía para identificar al responsable. Esto debido a que tras el hecho el conductor huyó del sitio sin auxiliar a la víctima. Estas son las medallas de París 2024. Esperemos verlas en manos y eh, colgadas de los cuellos de paraguayos. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 presentó las medallas por las que los deportistas competirán en la cita. Las mismas no solo son hermosas, sino que también son únicas y de valor incalculable, dado que contienen un pedazo del hierro original utilizado para la construcción de la Torre Eiffel en 1889. Vamos a ver a esta información porque reglamentaron una ley largamente postergada. Se trata de la ley de armas y explosivos que desde el 2010 estaba a la espera de su decreto reglamentario. Con esta normativa se busca limitar el número de armas, municiones y explosivos que son importados a nuestro país, además de establecer una mejor trazabilidad de las armas que ingresan esto a fin de evitar siempre que vayan a parar a manos del crimen organizado. Más noticias en esta mañana y otro cambista víctima de la inseguridad. Delincuentes encapuchados interceptaron a un trabajador cambista que salía de su vivienda en el barrio San Isidro. Esto es en Ciudad del Este. Los marginales se llevaron 30 millones de guaraníes y en su vida quemaron el automóvil utilizado. Insólita noticia, pero real. Una sede fiscal de Asunción fue evacuada luego de creerse que había un incendio en una de sus oficinas. Sin embargo, se constató que el humo no era producto de llamas, sino de un festejo de revelación de sexo. Vamos a la etapa de los diarios en la mañana de cada día, en este día viernes. Empezamos con ABC Color. Constitución Nacional no admite enmienda en temas tributarios. Bueno, legisladores en contra de la intención cartista. Bueno, uno dice, eh, y mencionan en este caso, que el único camino para que los municipios se queden con el 100% del impuesto inmobiliario, como plantea Honor Colorado, es mediante la reforma constitucional. Así es, el senador líder Amarilla advierte que modificar la Carta Magna es peligrosísimo para lo que es la democracia. El Tribunal Superior de Justicia Electoral aclaró que no prevé ni enmienda ni reforma. Mientras tanto, el senador Basilio Núñez está defendiendo el plan, él dice que tiene un dictamen, pero hasta ahora no lo muestra. Aseguran que no buscan con esto la reelección presidencial en este periodo. Bueno, vamos a la imagen que trae el diario ABC Color en portada del día de hoy. Estudiantes están en pie de guerra, Fer. En sí, guerra. en este caso, eh, dice organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios específicamente son los que ayer estuvieron eh, participando de una audiencia pública, principalmente con senadores de la oposición, en donde estaban hablando sobre el proyecto Hambre Cero y ellos ya le tiran una advertencia al gobierno de Santiago Peña. Dicen que se van a movilizar 
Todo esto con tal de que se mantenga el blindaje a la ley de Arancel Cero y a otros programas que podrían verse afectados. Sí, la verdad que duras críticas se escucharon ayer ¿eh? y se cuestionaron, entre otras cosas, en lo que fue el reflejo de esta imagen que trae el diario ABC Color. Vamos a la siguiente información que nos trae este diario. Sí, un poco más abajo avanzamos con las informaciones y en este caso hablamos del gasto salarial que se infla 9,4%, datos de enero del 2024 respecto al mismo mes del año anterior. Bueno, tenemos otro título, cambio en Luque, Urrero en lugar del hijo de Oscar González Daer. Sí, renunció el hijo, sí. eh, esto por la inhabilitación que tiene para ocupar par cargos públicos, ya fue eh, ratificada esa condena o por lo menos parte de esa condena en su contra. Otro título, más golpes a cambistas en sitiada Ciudad del Este. Bueno, y atención a esta información porque pasajeros y choferes se unen para poder exigir mejor transporte. ¿eh? Pro protestarían hoy. La verdad que sí, no mejoró nada sí. el sistema de transporte. ¿eh? Totalmente. En absolutamente nada. Bueno, vamos a la contratapa. Vamos a deportes. Edwin, ¿qué tenemos? Sí, señor. Más puntos que Brasil y Argentina, dice el título en la foto de Enzo González. Tras su definición, ese es el rostro de quien definió y está esperando que la pelota entre. Ahí está. Atento a la jugada. La albirroja empató 3 a 3 con la albiceleste. Otra vez se le escapó, sí, Pito Güey, otra vez se le escapó la final, al final la victoria. Paraguay es el líder del cuadrangular con cuatro puntos. Le sigue Brasil con tres, Argentina está con dos, Venezuela con uno. Todos todavía tienen posibilidades de clasificar, incluyendo Venezuela, que de ganarnos a nosotros en la última fecha podría meterse a los Juegos Olímpicos. Vamos arriba, fecha 5, señores, arranca hoy. En el río Parapití, en Pedro Juan Caballero, 18.15, 2 de mayo, Sol de América. Más tarde, a las 20.45, en cancha de Nacional, Trinidense, Tacuarú. Mañana, también dos partidos, en cancha de Guaraní, el Indio recibe a Meliano, 18.15. Olimpia, General Caballero, en el Defensores del Chaco, 20.45. Aureliano Torres debutará como técnico interino de Olimpia. Y el domingo se cierra la fecha, 18-15, Cerro Porteño Libertad en el Defensores del Chaco, más tarde 20-45, Luqueño Nacional en el Feliciano Cáceres de Luque. Vamos ahora a más informaciones que tenemos aquí en la mañana de cada día. Presentamos a continuación la portada de La Nación. Sí, La Nación dice en la parte superior, amoníaco, un fallecido, tres pacientes graves y fábrica suspendida. Bueno, en salud, más de 20.000 llamadas a la línea Teledengue en tan solo un mes es el reporte que dieron a conocer. Impresionante. Otro título y el principal de La Nación, miserables, están en contra de la comida para los niños. Negocios y politiquería mueven obviamente a detractores, acusa a senador. Sí, en este caso Antonio Barrios, el senador colorado, fue quien cuestionó la actitud de algunos congresistas, los de la oposición evidentemente, que siguen, dice un libreto ordenado por ABC, y se oponen al almuerzo escolar y dice él que esto solamente tiene un nombre, traición a la patria. Sí, afirmó también que algunos se oponen porque se les acaba pues el negocio del plato de comida que antes proveían a las escuelas. Bueno. Edwin, pasamos a la imagen, realmente esto que nos enorgullece y nos da una ansiedad. ¿Cuándo juega otra vez? El domingo. El domingo. Domingo, en simultáneo se juegan los partidos, para Paraguay ante Venezuela, no hay que confiarse, Venezuela ¿A qué hora, qué hora? ha hecho muy buenos partidos. Tengo entendido que es a las 17 el domingo, Dieci, 17 o 19 horas, ya te confirmo, señora Luchi. Ya te confirmo. En un ratito nada más, sí, te confirmo en un minuto, diría un amigo. Paraguay dejó escapar el triunfo ante Argentina y define el domingo. Ante Venezuela, repito, todos pueden clasificar todavía, incluyendo Venezuela. El partido será a las 20 finalmente. 20 horas va a ser el partido. Venezuela-Paraguay, Argentina-Brasil. Partidazos en simultáneo. Muy bien, gracias Edwin. Tenemos un título lateral todavía de este diario sí. para poder completar la etapa. Gestión Abdo, gobierno anterior, mintió sobre una ambulancia que fue llevada al rally. Ahí está, mira vos. No sabía. Bueno, ahí está la información. ...que trae este diario y completa. Ahora sí, nos vamos a la contratapa deportiva, Edwin, te escuchamos. Contratapa deportiva que también nos trae a la albirrojita, la albirroja sub-23... ...a pocos segundos de París, dice el título. En la foto se ve uno de los festejos, gol de Diego Gómez... ...el que había sido para el 1 a 1 transitorio. Argentina le empató a Paraguay en el último suspiro, otra vez. En un partido tremendo, la albirroja quedó a las puertas de lograr la clasificación de los Juegos Olímpicos 2024 y a pasos del título. Ojalá se pueda dar a no aflojar en la última fecha 
Vamos abajo, título socalero, quinta fecha. El 2 de mayo recibe a Sol de América y Trinidense a Tacuaré el día de hoy, arrancando la fecha así. Y arriba, ángulo superior derecho, en la foto de Guillermo Paiva, Olimpia, el Colo Colo quiere llevarse a Guillermo Paiva, Olimpia rechazó la oferta por considerarla insuficiente. Vamos al siguiente diario, llegamos a cinco días, a ver qué nos ofrece en portada. Invertirán 9.6 millones de dólares en moderno centro tecnológico. Bueno, con el respaldo financiero de este monto de 9.6 millones de dólares otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, se ha dado inicio al proyecto de desarrollo de un moderno centro de innovación TIC para la Universidad Nacional de Asunción. Piden no incluir resolución en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es otro de los títulos que trae cinco días más abajo. Bueno, y expresó justamente en este comunicado la posición respecto a la controvertida resolución europea 1115 sobre las normativas medioambientales, indicando que dichos aspectos no deberían ser incorporados en, los de, en las discusiones sobre un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Vamos a los títulos laterales. En economía, en enero, el déficit fiscal anualizado alcanzó los 1.576 millones de dólares. En negocios, destacan el aumento de la inversión chilena en Paraguay. Y Valores se alía con Grupo Galicia y lanza una innovadora aplicación para invertir ese otro título. Vamos a la siguiente portada. Llegamos a IP Paraguay, son las 6 y 20. Gobierno mejorará infraestructura del INCAN, el Instituto del Cáncer, para optimizar la atención. Y justamente el presidente visitó este centro oncológico y conversó con pacientes y con los familiares, escuchando atentamente las inquietudes de ellos. Sí, eh, en este caso lo que buscan es incrementar la capacidad de respuesta para los pacientes oncológicos con obras de ampliación, entre otros proyectos más también que incluyen la construcción de nuevos consultorios de atención médica. Y lo que tanto se pide, más camas de internación. Vamos a otra información. Tres títulos en pie de etapa. Peña asegura que negociaciones sobre tarifa y Taipú prosiguen y no hay nada que especular. Trabajo coordinado y participación de la sociedad civil para sumar este plan de lucha contra la, lo que tiene que ver con el abuso de drogas. Hambre cero será el mayor legado del Ejecutivo para el país, afirma gobernador de Guairá. Con esto completamos la etapa de IP Paraguay. Vamos a la siguiente portada, con esto cerramos sí. última hora. Peña pide no dramatizar las negociaciones sobre Itaipú. Ex gerente de Ande admite también un momento complicado y resalta la firmeza que está teniendo nuestro país. Sí, el presidente Santiago Peña a su vez reconoció el tire y afloje. Y como decíamos en la otra etapa, pidió no especular con respecto a las conversaciones, lo que se puede entender como un sutil mensaje a la contraparte. Vamos a la imagen que trae el diario Última Hora en la portada del día de hoy. Tiene que ver con una muerte y muchas dudas. Sí, esta explosión fatal y la fuga de amoníaco que se daba en la empresa Ochi dejó un fallecido, varios heridos, tres todavía bastante graves. Ahora se está investigando o se busca investigar algún tipo de situación que haya involucrado a la empresa y negligencias, dice Última Hora. Tenemos más títulos, oficialismo insiste en el plan de enmienda y se respalda en apoyo de gobernadores. Alertan que no se abrirá puerta al infierno. Maquiladora apunta a capacitar y emplear a reclusos. Corrupción, hijo de Oscar González Dae renuncia a la Junta tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Solo 5 de 14 ambulancias del IPS están operativas para Asunción y Central. Fíjense ustedes, Qué asegurados mal. son nuevamente los afectados. Ruta Paraguay 01, firmas con mala fama. Quieren ampliarla, fueron precalificadas por el MOPC. Y el último título que trae última hora, Guaira y Paraguari se llenan de color con el inicio de los esperados corsos. ¿Cómo sí. se ven ahí? Sí, 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 la, nos vemos ahí, ¿eh? Sí. Nos vamos. Vamos, vamos, vamos para el cierre. Sí, vamos, vamos, vamos a hacer. Decir. Sí, Dale. Guairá y Paraguarí, o sea, Villarrica y Paraguarí van a estar de fiesta. Qué gusto. Es este fin de semana. Y hay que decir, Encarnación también está de fiesta. Sí. Cierra mañana su último mañana día. Mañana 10. Mañana, mañana 10. 10 es el último. Mañana no va a haber transmisión del SNT, porque muchos nos preguntan, ¿se van a ir? ¿Van a transmitir de vuelta? No, no, no. Transmitimos los dos carnavales centrales, los dos días centrales, los del medio. O sea, es que muchísima gente se emocionó. Sí, a mí también sí, me preguntaban, sí, sí, sí. ¿van a ir, van a ir para el cierre? Bueno, lastimosamente no, pero hicimos toda la previa para que justamente ustedes puedan ir al cierre. Nos vamos a perder el ajuaqui. Ay, sí, que sí. Que va a estar allá, ¿eh? Cierto, Cierra sí. el carnaval con una fiesta que hace justamente la organización del carnaval con la ajuaqui. Bueno.
Vamos a continuar aquí en la mañana de cada día. Seguimos disfrutando de la jornada. Pasó un gatito ahí detrás nuestro. ¿Dónde, dónde está? <risa> ¿Dónde está? Ay, Ay, lo mi vio, amor. A tiene manchitas. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no sé. Eh, dónde es. La Edwin. gata, no Edwin. ¿Dónde está Edwin? La gatita no. tiene manchitas. Ah, no. Mirá ah. que... No, 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 no. Comodísimo él. El tipo está relajado, disfrutando, mirando el río. Ahí tiene frío. <risa> tiene frío, ahí está. Tiene un poco de frío. Ahí se está tapando un poquitito. Claro. ¿Eh? ¿Cómo que sale la velada? <risa> Es que hay un vientito tan lindo acá. Sí, mira, da demasiado mira, ahí, ahí. gusto. Se tapó los claro, pies. Claro, porque vino con short, pues. Entonces claro. Se tapó todo. Ya. Se arrepintió de haber traído saludando. short. Sí. Se Hola. Se traicionado por Chiche. Hola, Edwin. Saludos. No, lo que vinieron combinados. Eh, Fer y Edwin vinieron eh, con short, ¿verdad? Short. O, de, con las piernas al aire. Y con Luchi <risa> vinimos con jean. Claro. Es, un, es una cuestión de trabajo en equipo combinado. Dos y dos, ¿cómo debe ser? Sí, 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 nos mimetizamos. Muy Está bien. pasando un helicóptero también Amplia. ahora. ¿Eh? ¿Qué a ver, Carlitos. Sí, sí. Impresionante. <risa> Tenemos todo. <risa> el, el, el presidente. Un barco. Marco. Me gusta que estamos Hola. transmitiendo el minuto Presidente. a minuto de todo lo que vemos. Estamos, Tan emocionados bien. estamos. Eh, sí. Saludamos, eh. Mira la hoja se que mueve. la bocina. Eh. <ríe> Así estamos todos. No, que toque bocina. <risa> <risa> bueno, Vamos. estamos en vivo en directo aquí en Sajonia <risa> realizando el programa dentro del operativo de verano. Hay, eh, hay personas que se están despertando ahora y nos están viendo. Sí, estamos en Sajonia. Y estamos en este ciclo de transmisiones exteriores que llevamos adelante. Así que estamos muy contentos de estar aquí y estamos contentos también de compartir con mucha gente sí. que nos recibió desde tempranito. En en el desayuno y mucho más. Ahora, ¿qué se viene a continuación? Tenemos los datos de las cotizaciones de moneda. Ustedes saben que después de la cotización de moneda siempre estamos dando las recomendaciones en, en cuanto al menú que nos ofrece Ochi. Y Ochi, como presentador de la mañana de cada día, comparte con todos ustedes un comunicado oficial. Es el segundo comunicado que dan a conocer. Ayer estábamos leyendo el primero, el que salió luego de los eh, primeros sucesos y primeras informaciones que ocurrían en cuanto a esta situación. Este es el informe que ya compartimos con ustedes y lo voy a leer rápidamente y es un comunicado oficial. Ochi lamenta profundamente las consecuencias generadas por la explosión de una garrafa de amoníaco ocurrida ayer, 7 de febrero, en nuestra fábrica de San Lorenzo. El hecho nos afecta en primer lugar como familia porque hay trabajadores involucrados y ellos son nuestra prioridad. Nos duele, sobremanera, la partida de nuestro compañero Gustavo Notario. Nos hemos puesto a disposición de sus familiares para brindarles apoyo en lo que precisen. Seguimos pendientes y ocupándonos de la salud de los 36 colaboradores internados, 33 de nuestra firma, 3 de servicios tercerizados. En cada uno de los hospitales en donde ellos se encuentran, contamos con un equipo de nuestra empresa cuya tarea exclusiva es seguir cada caso y dar respaldo a los familiares de los afectados, tanto en la parte operativa como emocional. Para los familiares también facilitamos la atención de cinco psicólogas expertas en intervención de crisis y una línea telefónica a la cual pueden comunicarse directamente para reportar sus necesidades. A la vez, contamos con médicos de urgencia para monitorear la recuperación de los trabajadores. En este momento nuestra fábrica se encuentra cerrada. Y esto es un dato muy importante para dar a conocer porque muchos estaban especulando que la fábrica seguía trabajando de manera normal. En este comunicado afirman que está cerrada inactiva, no hay personas trabajando, solo un equipo especializado operó en tempranas horas de la mañana, de ayer esto, con las medidas de seguridad correspondientes, siguiendo indicaciones de las autoridades sanitarias sobre el retiro de biomasa. Junto con el Ministerio Público y las autoridades pertinentes, seguimos investigando para determinar las causas del accidente y qué acciones tomar para extremar medidas de seguridad y garantizar la salud de las 620 personas que trabajan directamente en la fábrica y la de la comunidad. Un equipo de directivos de la empresa también está a disposición de las autoridades para facilitar el acceso a las instalaciones y la información que requieran. En cuanto al impacto medioambiental, el Centro Nacional de Toxicología informó que la circulación de las personas en los alrededores de la fábrica ya es segura. Pedimos disculpas por los inconvenientes generados a nuestros vecinos, clientes, proveedores y otras partes afectadas. Estamos trabajando para tomar medidas con el fin de que no se repita ningún hecho que ponga en peligro la vida de nuestros compañeros ni de nadie. Ochi agradece el trabajo de los bomberos, la policía, las autoridades sanitarias, los trabajadores y todas aquellas personas y empresas que continúan colaborando para que esta situación sea controlada. Nuestra empresa ha resuelto tener tres días de luto y estará cerrada hasta tanto se resuelva la investigación de los hechos. Agradecemos la comprensión y el apoyo de este momento, en este momento tan difícil para las familias afectadas y la familia Ochi. Esto tiene firma de ayer 8 de febrero. 
del 2024, comunicado que se dio a conocer a las 13 horas. Comunicado que van a poder encontrar también en las redes sociales de Ochi. Esto, en este caso, para poder aclarar, hay muchas informaciones al respecto, por eso hicieron este comunicado que hoy compartimos aquí en la mañana de cada día. Bueno, seguimos nosotros con el programa, estamos en este ya amanecer, ya tenemos una claridad tremenda, ya se puede ver que detrás nuestro tenemos el río, tenemos un poco de arena, la zona muy linda que tiene el Sajonia, que hoy nos recibe con los brazos abiertos para poder visitar, disfrutar y compartir con ustedes a través de la señal del Sistema Nacional de Televisión. Y observando estas imágenes, nuestra bandera que está flameando, hay mucho viento, ¿eh? Muchísimo Ahí hay un reflejo viento, del sí. viento por la palmera y las banderas. El flequillo se me está abriendo de una manera sí. impresionante. Está, oh, oh. Ahí, ahí vas a dejar de avisa, usar tu flequillo. Avisa a todos los televidentes, no sé qué parezco, pero bueno, el día está hermoso, estamos disfrutando. Miren lo que es el cielo, por favor, está rosadito, divino. Sí, el flequillo quedó en Carlos Antonio López 572, ¿eh? no llegó hasta 15 sí. cuadras más hacia el río. Bueno, vamos a hablar de... Conozco tu en mi frente. Sí, está bien, está, es una Un nueva imagen de Luchi. Sí, bienvenida a gracias, la frente gracias, de Luchi gracias, a la mañana gracias. de cada día. Gracias. Vamos a hablar de Tupi, vamos a hablar de la vuelta a clase, estamos cada vez más... Sí, y tenemos que hablar de esta situación en definitiva, después de todo lo que ocurrió ayer, le dimos bastante seguimiento al accidente y posterior fuga y explosión, explosión y, y fuga, digo bien, de amoníaco que se daba en esta empresa de embutidos, en noche específicamente, allí estamos observando las imágenes, eh, los videos que se dieron a conocer en la jornada en la cual ocurría toda esta verdadera tragedia y a su vez la imagen de circuito cerrado que permite darnos cuenta de la magnitud de este siniestro, de este accidente. Fíjense, es el momento exacto en el cual, no segundos antes, pasaban los funcionarios por las inmediaciones de este sector en donde se encontraban los tanques con gas amoníaco en su interior y posterior a eso ya ven ustedes la explosión que hizo que rápidamente este gas que se usa para refrigeración termine expandiéndose por este sector de la fábrica, por este sector de la empresa y ya llene absolutamente todo de humo. Unos segundos después se ve eh, la salida apresurosa de los funcionarios también de los trabajadores que se encontraban en el interior, que empezaron rápidamente a correr, a pedir auxilio. Momentos de verdadero terror los que se vivieron en este sentido. Ayer se conoció la decisión del Ministerio del Trabajo de la clausura temporal que se realizará a la fábrica en San Lorenzo, que estuvo en definitiva implicada. Ahora, la investigación apuntó y el primer comunicado que daba la empresa apuntaba directamente a los proveedores del gas amoníaco. ¿Qué dijeron ellos? Ellos hablaron ayer, se deslindaron prácticamente de la responsabilidad de este hecho. Escuchemos lo que decían en este sentido el señor Rolando Sosa y su abogado Gustavo Bogado. Nosotros le hemos entregado esta mercadería a ellos el día 27 de julio del año 2023. Desde el 27 de julio del año 2023, el, los, los seis tubos seis o siete tubos, están en poder de ellos, en, bajo su administración y bajo su manejo. ¿Nosotros dónde entregamos? Entregamos en, esta primera, en este primer portón, ahí dejamos nosotros los tubos, porque la empresa ya no nos permite llevar o disponer en ningún otro lugar. 
A partir de ese momento ya queda bajo exclusivamente responsabilidad de ellos. Y a nosotros realmente nos extrañó mucho, y disculpen, ¿verdad? pero nos extrañó mucho porque primeramente nosotros no estamos construyendo ninguna fabricadora de hielo. Segundo, no estamos instalando ese cilindro a eso, porque eso se utiliza para refrigerar, para, en, para enfriamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros no estuvimos en ese momento ningún personal ni ninguna persona de la empresa disponiendo de ese tubo y a nosotros nos llama la atención, vuelvo a decir, la disposición, la disposición, la temperatura a la que pudo haber estado expuesta y el golpe a que pudo haber, además del personal no apropiado. Bueno, ahí está lo que mencionaban en este caso los representantes de esta empresa que estuvo proveyendo el amoníaco, porque en un primer momento eh, la fábrica dijo, no, eh, se trataba de el manipul la manipulación de estas, estos tanques por parte de funcionarios de la empresa tercerizada que eran los proveedores, ellos deslindaron de esa manera la responsabilidad en estas declaraciones que daban ayer en horas de la mañana y el fiscal a cargo del caso el abogado Gerardo Mosqueira determinó que estos balones, tanto el que tuvo una mayor presión pero pudo ser controlado como el que explotó fueron, fueran remitidos directamente al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, el INTN, a fin de realizar una mayor verificación, van a ser sometidos a pericia para conocer mayores detalles del por qué eh, se habría provocado la explosión. Ahora, hablaron también los representantes de la empresa Ochi en una conferencia de prensa, compartimos lo que mencionaba. Todos nos hemos afectado porque, como le digo, somos una familia y todos nos conocemos, nos vemos todos los días, almorzamos juntos. Prácticamente nos encontramos en nuestro segundo hogar, en la, la fábrica es nuestro segundo hogar, ¿verdad? Porque, y obviamente estamos muy, muy tristes. Y todos están asegurados, todos están asegurados, están, y como le digo, no solamente asegurados, eh, nosotros estamos dando la asistencia eh, psicológica y posteriormente médica, que, que va a ser más adelante, una vez que ellos salgan de, de alta, vamos a hacer un seguimiento. Este, pusimos a disposición personal eh, psicológico cinco y a partir de hoy van a ir sumándose tanto acá como en IPS eh, central y, y bueno dar todo lo, todo lo que sea en asistencia lo que sea o sea nosotros prioridad que ellos estén bien tanto ellos como sus parientes como sus familiares en todo lo que podamos ayudarles nosotros estamos ahí como familia no como empresa como familia estamos ahí. porque los que nos conocen saben cómo nosotros somos una unidad los datos técnicos como tal no, no, no tengo a mano y no quiero pecar de, de, de mentiroso, por decirlo así, por, porque no tengo los datos certeros con, conmigo en este momento. Pero sí hay seguridad, estamos seguros, estamos, estamos trabajando con, con, la gente pertin eh, pero con las autoridades pertinentes para ver qué pudo haber ocurrido y si hubo un defecto en su momento, ver si eh, su sanar eso, ¿verdad? Pero eso ya quedaría en la parte técnica y obviamente en las instituciones que están involucradas en, este, en esta investigación. Muy bien, más noticias e informaciones en esta mañana y tenemos que hablar de una serie de allanamientos que se estuvieron realizando también el día de ayer dentro de los informes que tenemos aquí en la mañana de cada día. Vamos a compartir las imágenes justamente de esta serie de allanamientos e intervenciones que se estuvieron llevando adelante. Fueron realizados por el equipo de antinarcóticos. Gracias a las denuncias realizadas obviamente por las oficinas técnicas. Aquí compartimos las imágenes. Ocurrió en la ciudad de Ñembú, allanadas dos viviendas, detenidas eh, varias personas, entre ellos Marcos Benítez, de 18 años, y Carlos González, de 20 años. Encontraron cocaína, marihuana y enseres de fraccionamiento de drogas. El domicilio está ubicado a 100 metros de una escuela. Por otro lado, en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur, también fueron allanadas tres viviendas. En la primera casa fue detenida Liz Aranda, de 42 años. En su poder se encontró cocaína y dinero en efectivo. Y ya en la segunda casa, en esa localidad, fue aprendido Ricardo Yajari Pana, 25 años, playero. En su poder se encontró marihuana picada, plantas de marihuana y un picador de metal. Y por último, en la tercera vivienda fue aprendida Marta Cano, de 51 años. Le incautaron porciones de cocaína y dinero en efectivo. Vamos al completo informe que nos presenta Dios Nelvera y Héctor Rodríguez. En este lugar, la persona aprendida es Ricardo Yajari Pana, paraguayo mayor de edad. En el lugar se incautó una porción grande de marihuana con un peso de 52 gramos. Dos plantas de supuesta marihuana. 
y eh, picador de metal en el inmueble número 3, ubicado en la calle San Andrés Barbero, casi Fortín Toledo, del barrio San Bernardino Caballero. Eh, en esta persona, en esta, esta la persona detenida es Marta Cano, paraguayo, soltera, 51 años de edad. En el lugar se incautó dos dosis, dos porciones grandes y uno pequeño de cocaína con un peso de 1.55 gramos de supuesta cocaína, un aparato de, de celular, dinero en efectivo. Bueno, más noticias e informaciones de noche y madrugada en instantes, porque ahora, ¿a dónde vamos, Luchi? Vamos hasta Tupi, ya tenemos el primer enlace correspondiente del día. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, aquí te saluda todo el equipo. Hola, sí, 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 el amor es una magia, una simple fantasía, es como un... ¿De no me acuerdo. Es de la música. Visito. Eso. ¿Cómo están? Vale. Chiche, Luchi, ¿cómo están? Estamos acá en vivo desde Tupi porque hay muy buenas noticias para todos los enamorados. El amor está en el aire en este febrero, vale, querida. ¿Vos cómo estás? Muy buenos días. Un saludo muy especial para toda la gran de la audiencia de la mañana de cada día. Y por supuesto, ya estamos muy felices y emocionados aquí en el salón de ventas de Tupi porque el amor está en el aire, como ya decía. Y nosotros tenemos ofertas y beneficios increíbles para que encuentres el regalo ideal para tu enamorado, para tu enamorada, aquí con la mayor de las facilidades y por supuesto al contado y hasta en 15 cuotas. Importante lo que dijiste, enamorado, enamorada, tanto ellas como ellos, hay regalos para todo. Por supuesto que sí, opciones para ella, increíbles planchitas, secadores, perfumes, eh, televisores también, ¿por qué no? Y también opciones para él, cortabarbas relojes verdaderamente súper lindos tenemos también la parte eh, de Athletic en donde vas a encontrar todo lo que necesitas para ejercitarte así que si de por ahí tienes un novio fit ya sabes que la opción es venir a tu pi y eh, vas a encontrar absolutamente de todo o oh, si ya están en otros planes de equipar la casa de ya independizarse por supuesto también importante que en el primer piso encontrás todo lo que precisas en cuanto a electrodomésticos aires acondicionados, cocinas todo lo que precisas y también tenemos dos pisos de muebles, así que te invitamos a que vengas en Avenida Boyán, esquina Músicos del Chaco, estamos de 7.30 a 18 horas, y por supuesto queremos recordar también que se encuentra disponible la tienda web de Tupi www.tupi.com.py en donde compras 24 horas, estés donde estés eh, al contado o hasta en 15 cuotas. Antes de eso, vale, estamos hablando, Chiche, Luchi, eh, del tema de febrero, viste que empiezan las clases, hay algunos gastos por ahí, justo el día del amor también, de repente si hay que no alcanzamos así para comprar de una, está esa ayudita acá con tu pi. Por supuesto que sí, otra ayudita bastante importante es que si ya sos cliente de tu pi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días, o sea que ahora puedes eh, ocuparte ya de comprar los útiles, de ver ya la mochila, la notebook y tu primera cuota del regalito para tu amorcito la pagas recién en el mes que viene, así que si ya sos cliente de tu pi, tenés que aprovechar este beneficio y disfrutar de todos los mismos que realizamos aquí en el salón de ventas de Tupi. El horario, ¿cómo se va a estar trabajando en este tiempo para que también puedan venir a mironear? Lo que dijiste lo de la web es lo que siempre es muy práctico, pero venir acá, tocar el producto, el regalito, ¿cómo hacemos? Por supuesto que sí, y aparte, Mariano, de tocar el producto, puedes recibir asesoramiento personalizado, porque tenemos eh, eh, representantes de cada marca aquí en Tupi que van a decirte estas características tiene el producto, estas bondades tiene, y así vas a poder utilizar al máximo la compra que estás haciendo. Así que te esperamos de 7.30 a 18 horas. Ahora ese es nuestro horario de lunes a sábado, por supuesto que te esperamos con, lo, con el mejor servicio de atención al cliente y el mejor servicio de cafetería. Y este fin de semana ya vamos a hacer previa al Día de los Enamorados. Vamos a tener degustaciones, vamos a tener smoothies, vamos a tener regalitos para las parejas y por supuesto un espectacular show en vivo para que puedas venir y realizar tu experiencia de compra y que sea óptima. A ver, hoy es viernes, el 14 de febrero cae el miércoles, próximo miércoles, entonces 
este fin de semana es donde hay que decidir ya, ¿verdad? <risa> por supuesto que sí, ya hay que comprar el regalo, ya hay que venir a Tupi, por supuesto, eh, escribirle a ese tu vendedor para que ya te reserve las ofertas de la mañana de cada día también, ¿por qué no? <risa> Exacto, así que Chiche, Luchi, Fernanda, compañeros, están ya todos avisados para que puedan aprovechar, ponerse a punto y hacer buena letra, eso es lo importante, eso es lo importante siempre. <risa> En esta época de febrero, hacer buena letra para comenzar a vivir el 2024 con el amor en el aire, recibir regalos. Y yo cierro con algo, ¿vale? ¿Me dejas decir algo? Sí, claro que sí. Si es que de repente estamos solos, el autorregalo también vale por el día de la Por supuesto que sí, también es importante. Yo, por ejemplo, me voy a autorregalar algo de tupí y por, también les espero a todos los clientes para que puedan autorregalarse. Se celebra el día del amor con las ofertas de tupí, señores. Claro que sí, hay que aparecer sobre lo mismo también, ¿eh? así que es una linda oportunidad de aprovechar porque los precios son incomparables en esta época del mes y más que nada en esta semana, Luchi. Primero hay que amarse a uno mismo y luego a los demás. Por eso, ¿eh? hay, que, hay que manejar eso. Lo dijo sí. nuestro gran amigo Luis Llegros esta semana, Así es. aquí en la mañana de cada día. Bueno, dato importante entonces para que la gente ya pueda prever, pueda comprar a tiempo, visitar tu pi y no esperar a última hora, que no llegue ese martes de tardecita, noche donde te desesperás de saber qué le voy a regalar a la pareja. Bueno, aprovecha, anda tu pi, estas recomendaciones son muy buenas. Espectaculares. Bueno, y mira lo que tenemos aquí, por favor. Estos termos son espectaculares. Vamos rápidamente a la tapa de los diarios en esta transmisión de exteriores. Estamos en el Club Deportivo Puerto Sajonia, compartiendo con ustedes la mañana de cada día. Y empezamos... Con el recorrido, con el diario ABC Color. Constitución Nacional no admite enmienda en temas tributarios, es el título principal. Legisladores están en contra de la intención cartista Fer. Sí, el único camino para que los municipios se queden con el 100% del impuesto inmobiliario, según el diputado Ábalos Mariño, es mediante la reforma y no por una enmienda. Tengamos en cuenta que el senador líder Amarilla advierte que modificar la Carta Magna es peligrosísimo para la democracia. El Tribunal Superior de Justicia Electoral declaró que no prevé ni enmienda ni reforma. Mientras tanto, el senador cartista Basilio Núñez está defendiendo el plan. Dice que tiene un dictamen, pero hasta ahora no lo muestra y aseguró que no buscan la reelección presidencial, por lo menos en este periodo. Muy bien, vamos a mencionar la imagen que trae ABC en portada, tiene que ver con los estudiantes que están en pie de guerra. Ellos ayer mantuvieron una reunión en una audiencia pública en realidad con senadores de la oposición, hablaron sobre el proyecto Hambre Cero, se trata de organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios y ya lanzan, Chiche, una advertencia directa a Santiago Peña. Sí, duras críticas ¿eh? que se escucharon de parte de los dirigentes juveniles que, bueno, estuvieron cuestionando absolutamente todo, por sí. eso el título que están en pie de guerra. No descartan manifestaciones, movilizaciones, decían ellos, eh, en torno a esta situación. Sí, es que no se otorga, no se le devuelve y no se mantiene el blindaje a la ley de arancel cero. Vamos a más noticias y hablemos del gasto salarial que se infla 9.4%. Datos de enero del 2024 respecto al mismo mes del año anterior. Cambio en Luque, Urrero en lugar del hijo de Oscar González Daer. Bueno, a ver, otra información, más golpes sacan vistas en sitiada Ciudad del Este que volvió a vivir esta situación. El último título que nos trae ABC, pasajeros y choferes se unen para exigir mejor transporte, protestarán hoy, la convocatoria es desde las 17 horas. Vamos al deportivo del diario ABC Color, a ver qué nos trae Edwin a continuación. En el deportivo vemos a la selección sub-23. Dice más puntos que Brasil y Argentina. Paraguay tiene cuatro puntos tras, la, tras el empate de ayer. Brasil está con tres, Argentina con dos, con un solo punto Venezuela. Paraguay terminó empatando 3 a 3 con la albiceleste. Poco más tarde Brasil le ganó a Venezuela 2 a 1. Vamos a la parte superior de la contratapa para ver justamente a la fecha que se viene, la fecha 5 que arranca hoy con dos partidos, en Pedro Juan Caballero, local 2 de mayo, va ante Sol de América, Trinidad se va contra Cuarú, 20-45. Mañana, 18-15, Guaraní Ameliano, 20-45, Olimpia General Caballero. Y el domingo, Cerro Porteño Libertad, 18-15, 20-45, Luqueño Nacional. 
Vamos a la siguiente portada, llegamos a La Nación, empezamos con el recorrido completo desde lo más alto de esta portada. Amoníaco, dice el título superior, un fallecido, tres pacientes graves y fábrica suspendida. Y sobre esto, Chiche, para, a modo de, de ampliar nada más la información, sí. eh, ahora han informado hace minutos desde el Ministerio Público que el fiscal Gerardo Mosqueira se va a constituir esta mañana en el IPS Ingavi ah, mira. y le va a tomar declaración a los que puedan llegar a, a hablar con él, en este caso, es decir, los funcionarios, los trabajadores que están internados, que puedan eh, conversar con el fiscal, él va a ir a tomarles la declaración en el transcurso de esta mañana. Está bien, todo dentro del proceso de investigación de lo ocurrido en esta fábrica. Tenemos otro título que tiene que ver con salud y nos llama mucho la atención, porque imagínense, más de 20.000 llamadas telefónicas a la línea Teledengue, solamente en un mes. Sí. En el título principal, La Nación dice, miserables que están en contra de la comida para los niños. Negocios y politiquería mueven a detractores, acusa senador. ¿Quién es el senador que mencionaba esto? Es el senador colorado y oficialista, hay que decir, Antonio Barrios. Él estuvo cuestionando la actitud de los congresistas de la oposición, que dice él, siguen el libreto ordenado por ABC Color y se oponen al almuerzo escolar y era tajante al decir que esto... Puede ser hasta traición a la patria. Sí, afirmó también dentro de sus generaciones que algunos se oponen porque se les acaba el negocio del plato de comida que antes proveían a las escuelas. Bueno, tenemos un adelanto deportivo. Edwin, antes de ir al título lateral también de La Nación, ¿qué trae la imagen? Sí, la imagen es el, la definición de Enzo González. Fue el 3 a 2 de Paraguay ayer ante Argentina. Paraguay dejó escapar el triunfo ante Argentina y define el domingo con el triunfo Paraguay ya clasificado a las Olimpiadas de París. 2024. Muy bien, título lateral. Sí, el título lateral dice en gestión Abdo, gobierno anterior mintió sobre una ambulancia que fue llevada al rally. Tenemos deportes, Edwin Contratapa. Vamos a la contratapa de este diario que también habla de la selección, dice a segundos de París. A pocos segundos de París, nos quedan en realidad 90 minutos. Eh, ahora, pero sí, estábamos a pocos segundos, Argentina terminó empatando el partido en la jornada de ayer fue por momentos clasificación de, de Paraguay igual Paraguay sigue bien ubicado tiene cuatro puntos, es el que depende de, de sí mismo para ser campeón, los otros equipos para ser campeón dependen de que Paraguay no gane el domingo, 20 horas los partidos, Paraguay Va con Venezuela y Argentina va contra Brasil. Vamos a la parte inferior, al título socalero, quinta fecha. El 2 de mayo recibe hoy a Sol de América en Pedro Juan Caballero. Trinidad se va ante Tacuarí en cancha de Nacional. Y arriba, ángulo superior derecho, en la foto aparece Guillermo Paiva, delantero de Olimpia. Colo Colo quiere llevarse a Guillermo Paiva. Olimpia rechazó la oferta que le hizo el equipo chileno. ...por considerarla insuficiente. Vamos ahora a la portada del diario Cinco Días, diario de negocios. Invertirán 9.6 millones de dólares en moderno centro tecnológico. Así es, este monto en millones de dólares es otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Se ha dado inicio así al proyecto de desarrollo de este moderno centro de innovación que aparece en la portada. El TIC es para la Universidad Nacional de Asunción. Sí, eh, se va a enfocar en áreas como investigación y desarrollo de software, ciber, ciberseguridad, inteligencia artificial, Big Data, entre otros otras cosas más del ámbito tecnológico. Vamos a otro título un poco más abajo. Piden no incluir resolución en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Asociación Rural del Paraguay expresó obviamente en este comunicado su posición respecto a la controvertida resolución europea, la 1115, sobre las normativas medioambientales, indicando que dichos aspectos no deberían ser incorporados en las discusiones sobre un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. En los títulos laterales, en economía, en enero el déficit fiscal anualizado alcanzó los 1.576 millones de dólares. En negocios destacan el aumento de la inversión chilena en Paraguay. Valores se alía con Grupo Galicia y lanza una innovadora aplicación para invertir. Es el título con el que cerramos cinco días. Vamos ahora a IP Paraguay, diario digital, son las 7 y 16, 24 grados la temperatura. 
¿Qué tenemos en la portada? Gobierno mejorará infraestructura del Instituto del Cáncer para optimizar atención. Bueno, y ahí vemos al presidente de la República que ayer se interiorizó justamente sobre las futuras obras de ampliación de este centro especializado y estuvo conversando con todos. ¿eh? En este caso, hasta incluso... Eh, estuvo mirando e incrementando la capacidad de respuesta para los pacientes oncológicos, que fue el pedido más escuchado por el presidente. Sí, el proyecto incluye construir nuevos consultorios de atención médica, añadir más camas de internación, por eso es que están solicitando esta, eh, esta modernización, dicen ellos, acorde a las nuevas necesidades. Vamos a otro título, tres más en pie de etapa. Peña asegura que negociaciones sobre tarifa y Taipú prosiguen y no hay nada que especular. Hay un trabajo coordinado que se destaca y también participación de la sociedad civil en el plan SUMAR. Hambre cero será el mayor legado del Ejecutivo para el país, afirma gobernador de Guairá. Es lo que completa la etapa de este medio digital. Tenemos un diario más, eh, tenemos Última Hora. Sí, en su título principal, Última Hora dice, Peña pide no dramatizar las negociaciones sobre Itaipú. Y el ex gerente de la ANDE también admite un momento complicado y resalta la firmeza que tiene nuestro país. Sí, el presidente de Paraguayo reconoció que hay un tiré de pero pidió no especular respecto a las conversaciones y ahí, dice última hora, ya se puede entender que hay un sutil mensaje a la contraparte. Vamos a la imagen que trae el diario Última Hora y es una muerte y muchas dudas. Bueno, hablamos de esta explosión fatal, lastimosamente se cobraba la vida de una persona bastante joven. La fuga de amonía con Ochi, un fallecido, varios heridos, tres todavía bastante graves. Se investigan eh, posibles negligencias, es lo que destaca última hora. Oficialismo insiste en el plan de enmienda y se respalda en apoyo de gobernadores. Alertan que se abrirá puerta al infierno. Maquiladora apunta a capacitar y emplear a reclusos. Corrupción, hijo de Óscar González da renuncia a la Junta tras fallo de la Corte Suprema de Justicia. Solo cinco. Escuchen bien, 5 de 14 ambulancias solamente, hablando del IPS, están operativas para Asunción y Central. Nuevamente los asegurados somos los afectados. Otra, otra información, otro título, Ruta Paraguay 01, firmas con mala fama, quieren ampliarla, fueron precalificadas por el MOPC. Y cerramos con este título, Guairá y Paraguay se llenan de color con el inicio de los esperados cursos. Sí, porque ahora coinciden todos los cursos, ¿eh? tenemos el de Guairá en Villarrica, tenemos en Paraguay, en la ciudad de Paraguay, y tenemos también el de Encarnación, obviamente en la Perla del Sur, así que... Hay varias opciones para disfrutar del carnaval. Esto genera muchísimo trabajo para muchas personas. Así que disfrutar al máximo de estas actividades. Ojalá que el tiempo acompañe, ¿verdad? Porque estamos hablando Ojalá, también sí. de una inclemencia del tiempo para el fin de semana, para mañana sábado. Aparte del concierto de Fito Páez, el Ñan de Fes el domingo, estas actividades en el anfiteatro. Bueno, qué linda imagen lo del sol, ¿eh? De poder ver, en este caso, la playa, la zona del río. Hermosa estamos imagen. Aquí, ¿Verdad? Estamos... Y aparte el viento, todas. sí, el viento, sí. el viento que estamos teniendo. Me, hasta me 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 acordar, que el a mí me hace acordar a mis niñas. Sí, ¿verdad? Viendo. Sí. Una regresión sí. al Es pasado. raro tener este vientito a esta hora. ¿Será porque estamos acá cerca del río? ¿Eh? Pero, Pero no, hace eh, luego tanto calor. 24 graditos, hermoso está. Está demasiado sí. agradable, ¿eh? Sí, ayer después de la lluvia hizo un calor húmedo. Horrible. Sí. Horrible, estaba de mucha presión. Y bueno, hoy parece que se calmó eso. Estamos teniendo un viernes espectacular para que puedan disfrutar. Hace... Allá Carlitos me dijo, sos una leona luchita. Oh, raro. <risa> <risa> la, la música de Gaga Ese fue todo Puede ser la de Katy Perry También, también. Sí, también. Voy a mirarles acá y tomar mi cafecito Sí, muy rico Puede ser la de Madagascar también, eh, también. Sí. Sí. Gracias a la gente del Club Deportivo Puerto Sajonia por el café Miren, tenemos unos sanguichitos Tenemos empanaditas Tenemos chipas Bombitas de queso Bombitas de queso Tenemos sí, todo eh, para Diría Luchi Así que muchas gracias eh. Y ya sí. lo dijo ¿Qué? ¿Qué pasó? Mis bichitos están No, porque así. antes de arrancar Con el Hola. recorrido de diarios Ver <risa> estaba desesperada por la comida No, en realidad y llegó y dije, bueno. Sí, no, yo quería café. Hace dos horas ya le estaba diciendo acá a los yo te sí, quiero café. café. Y endulzado por las dulces manos de Dalma Torres. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la cotización de monedas. Dato importante aquí en la mañana de cada día para la gente que se prepara para viajar. Ana, hablando de las actividades del fin de semana, qué buena actividad estar aquí, qué buena actividad estar en el Club Deportivo de Puerto Sajonia que nos recibió con los brazos abiertos. Incluso, el programa empieza a cinco y media, pero el equipo ha llegado antes y ya estaba todo coordinado, todo listo para poder disfrutar. En instantes estaremos con el presidente de este fantástico club para poder hablar de las novedades. Pero para recorrer y ver las instalaciones de este lugar, ya está Evelyn con nosotros. Así que vamos hasta otro sector.
harina, tenemos un poco de sal que le puse ya en el borde y va nuestra, nuestra levadura, ¿sí? Acá, así se... Estamos aquí desde, desde, desde Sajón y Sajón, estamos, sí, estamos demasiado sí. contentos y mucha Qué gente gusto. está aprovechando las actividades, hay gente que está jugando al tenis, sí. hay gente que está en el gimnasio, caminando, trotando, hay, ¿sabes gente, qué? Sí, que hay está, gente que está en el río, haciendo, está remo. El río haciendo remo, sí, eso iba a decir, hay gente que se está preparando de tempranito, o sea, el día está ideal para todo tipo de actividades. Sí, eh, se nos acercó hace rato una señora también y nos dijo que a las 8 empieza el hidro gym, o sea, ya empezó. Sí, che, el esa, hidro, el hidro gym, gym, me encanta. Tienen esa franja tarea donde ya puedo hacer hidro gym. Sí, 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 sí pero en este caso son las mujeres las que están haciendo en este ah, horario. Ah, bueno, nos dijo está ahí la sauna, tenis, cancha de pádel que hay también. Y después tenemos Completito. los salones, ¿verdad? Para hacer también. eventos, casamientos, fiestas. Realmente el lugar es sumamente amplio y está en pleno proceso de remodelación. Significa sí. que está creciendo. No se detiene el Club Sajón y enseguida vamos a estar con Luis Sosa, justamente su presidente, para poder compartir en esta jornada. Bueno, en instantes. Rojas, perdón, el apellido. Gracias, Claudio François. Vamos a seguir con más enlaces. Sí, seguimos con más enlaces correspondientes del día. Ya está Mariano con nosotros desde Linera. Mariano, te saludamos nuevamente. Sí, Luchi, muchísimas gracias, Chiche. Escuchen bien esta noticia porque es una muy buena noticia. Tiene que ver un poco con los avances tecnológicos en beneficio de la salud pública. Y vamos a hablar de, acá yo así en términos muy sencillos, es como una, es un aparatito que va a detectar tu respiración, Chiche, Luchi, los componentes, algunos elementos que se tienen en cuenta que nos va a explicar acá la doctora. Y van a ayudar incluso a la detección de tuberculosis. Estamos con la doctora Rosarito Coronel. Ella eh, incluso hizo un doctorado en el extranjero. Y para conocerte un poco, doctora, y para que también los compañeros, la gente pueda tener, verá, la dimensión del laburo que venía haciendo, doctora, para servir en salud pública. ¿Te fuiste al extranjero? ¿Cómo fue eso? Sí, buen día, Mariano. Eh, bueno, yo les quiero comentar que eh, había iniciado mi carrera como médica acá en el, en el país, ¿verdad? pero estudié en La Habana, Cuba. Finalmente hice la residencia acá en el INERAN. 
Y al culminar la residencia yo tuve la posibilidad de empezar mi carrera como PHD en Países Bajos, en la RADBA UNC. Terminando el PHD, que fue el año pasado, eh, pude defender mi tesis doctoral en Nimega y regresé al país. ¿verdad? Eh, bueno, y aprovechando este espacio, entonces les quiero comentar que la línea de investigación que yo hice fue en tuberculosis, ¿verdad? utilizando justamente este dispositivo que hablas. Es una nariz electrónica para el diagnóstico de la tuberculosis. Pero antes de arrancar con lo que es la nariz electrónica, tenemos que saber que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite a través del aire, ¿verdad? Entonces la nariz electrónica es un dispositivo pequeñito, liviano, ¿verdad? portátil, que usa batería, o sea, yo puedo llevar a cualquier lado sin tener miedo de que me, eh, me falte energía, por ejemplo. Y lo que va a hacer es simular una nariz humana, o sea, básicamente va a oler la enfermedad. Este dispositivo está apoyado en lo que es eh, lo más top, o sea, inteligencia artificial, ¿verdad? Pero para que pueda funcionar yo le tengo que entrenar al, al dispositivo. Eso quiere decir calibrar, ¿verdad? Sentarle y decir, como si fuera un niño, decirle, bueno, esta es una manzana, esta es una naranja, esta es una manzana, esta es una naranja. Y enseñarle la diferencia entre la manzana y la naranja. En nuestro caso, entre un paciente que tiene tuberculosis o una persona sana, varias veces. O sea, así se calibra el dispositivo. ¿Cómo funciona? Es un aparatito chiquito que tiene un bucal. Uno introduce el bucal en el paciente o en el participante, se pone un clip nasal y se le pide que respire normalmente dentro del aparato. La inteligencia artificial empieza a recordar los parámetros que le enseñamos como lo que es sano y lo que es enfermo y empieza entonces a distinguir. Y la máquina me puede decir, epa, este probablemente tenga tuberculosis. Si es así, entonces le sometemos a otros estudios que son más específicos para llegar al diagnóstico. ¿A partir del olor, doctora, o se tienen también en cuenta la saliva y compañía? ¿Cómo es? No, es solamente a partir de la respiración. Te quiero comentar que el aliento que tenemos cada uno de nosotros es absolutamente único. Es como una huella digital. Entonces lo que la inteligencia artificial hace es comparar esos parámetros, ¿verdad? Y decir, ah, esto tiene similitud a una persona sana. Esto tiene similitud a lo que me enseñaron, que es una tuberculosis. Y a partir de ahí, entonces, va haciendo la diferencia entre, entre los alientos eh, y se va calibrando a sí misma. Ya que conoce, doctora, la realidad de la salud pública, ¿verdad? ¿Cómo ayudaría esto? ¿Simplificaría un poco el, el proceso, tiempos de espera? Desde luego, porque el, el aparato, cuando vos utilizas, eh, cinco minutos es lo que tenés que respirar adentro del aparato. Esa inteligencia artificial corre esos parámetros se envía para su, vamos a decir, para su control y regresa otra vez para vos en 10 minutos. Todo se hace vía internet. Entonces vos llegas al consultorio, te dan para que respires adentro del aparato, 10 minutos después te pueden decir, ¿sabes qué, Mariano? Mira, acá creo que hay una señal un poco eh, donde tenemos que estudiarte más. ¿Puedes, por favor, darnos una muestra de tu catarro? Que es la forma en que se diagnostica la tuberculosis, ¿verdad? O sea, solamente si es muy necesario, vamos a tener que utilizar otros métodos que costarían dinero al sistema público. O sea, con esto nosotros ganaríamos tiempo, abarataríamos también costo, porque solamente vamos a pedir estudios más caros a los pacientes que salen sospechosos para esta enfermedad. Impresionante, Chiche Luchi, lo que era el avance de la tecnología, uso de inteligencia artificial, lo que nos decía un aparatito compacto, pequeño, se tiene aquí en el Inerán, están en uso y en fase experimental todavía, pero que claramente significará una gran ayuda para todo el trabajo también que realizan los médicos y, como decíamos, en pos de nosotros, la gente que recurre a los servicios de salud, y esta podría convertirse en una gran herramienta de acá uno. ¿Cuánto, cuánto tiempo van a seguir? Bueno, la verdad que esto está todavía en fase experimental, hay que calibrar, hay que hacer en una cohorte, o sea, en un grupo de personas mucho más grande para saber que en realidad la máquina tiene un poder diagnóstico veraz, o sea que... Todavía tenemos un camino para andar, pero por suerte ya empezamos a caminar. Qué grande. Y acá en nuestro país, Chiche, luche con la doctora Rosarito Coronel, hizo su PhD en el extranjero y está acá en la República del Paraguay al servicio de todos. Bien por Rosarito Coronel y bien por este tipo de enlaces, eh, Mariano, de poder dar a conocer un poquitito lo que es la innovación.
y en lo que significa la tecnología aplicada al sistema de salud que puede tener a la República del Paraguay. Es muy importante, importante esto. Sí, y lo importante, Chiche, también es que se da en medio del sistema público. Sí, sí, sí. Correcto. Este tipo de investigaciones que van avanzando en torno a lo que es el ámbito médico y una afección como la tuberculosis. Así que excelente. Le agradecemos a Mariano también, a la especialista que está todavía eh, en proceso, uh -huh. en fase de investigación en torno a esta inteligencia artificial aplicada a la medicina, Chiche. Bien, Teresita, Teresita Coronel, nuestras felicitaciones. ¿eh? Y qué bueno que el canal también lo va visible a través de este tipo de enlaces. Bueno, los enlaces nos trajeron a esta transmisión de exteriores y nos trajeron aquí a nuestro querido Barrio Sajonia, cerquita de nuestro canal, para poder disfrutar de este club. Es un emblemático club de la República del Paraguay. ¿Cuántos socios disfrutan de estas instalaciones? Disfrutan del verano y de cualquier estación del año. Porque venir aquí es disfrutar una vida saludable, estar al aire libre, estar cerca del río... Y tener la oportunidad de poder tener un montón de beneficios siendo socio. Por eso hoy aquí, con la querida Fer y con el querido Edwin, que disfruten mucho en las instalaciones porque más de un torneo vino a participar y a lograr campeonatos, se encuentra el presidente del Club Deportivo Puerto Sajonia. Estamos hablando del señor Luis Rojas, que ya nos acompaña en esta transmisión y que desde tempranito estuvo aquí en el sí. club para darnos la bienvenida. Presidente... Bienvenido a la mañana de cada ¿Cómo día. Le va, Gracias. Presidente. Jugó con nosotros él. ¿Cómo está, ¿Cómo, está? Sí. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido a su club. Bienvenido a ustedes. <risa> Bienvenido a ustedes. Y bueno, está la casa. Acá Erwin conoce. Y bueno, todos estamos participando de las actividades. Más aún que estamos en temporada. Sí. Y tenemos muchísimas actividades que comienzan ya a las 5 de la mañana, como el caso del de gimnasio, uh -huh. natación. Estuvieron viendo el remo. Y todas las actividades, hidrogym, uh -huh. y bueno, en, en el transcurso del, del día van surgiendo actividades y bueno, esto se llena. Qué lindo. Así que es un, un club de familia y para, es un club netamente deportivo. Sí, ahora, sí. presidente, es increíble cómo está creciendo el club. De la última visita que está yo tuve vos. a este lugar es otro, eh, de verdad. O sea, se nota que hay una gran inversión, se nota que están apostando por el crecimiento. Eh, lugar de sobra, evidentemente, para seguir presentando innovaciones dentro de estas instalaciones. Sí, tenemos bastante obras nuevas. Eh, el pórtico de acceso, por ejemplo, es algo que se hizo en, en pandemia. En, en pandemia. Sí, yo recuerdo. Eh, estamos, en, estamos por inaugurar una cancha 6 de, de tenis. Nuestra emblemática e importantísima pileta balnearia. Sí, que también. Que está por un motivo de eh, estructuras ya un poco vencidas, Ajá. tuvo que ser demolida y estamos siendo de vuelta. Ah, qué bueno. Yo le comunico a los socios que esta pileta va a estar para la temporada 2024-2025, uh -huh. o sea, aproximadamente para los meses de octubre, noviembre. Ah, para fin de año ya va a estar fin de año. Sí, porque es una bruta piscina, sí. 50 metros. 50 recinto, por ¿no? 25. 50 por 25. Sí. Sí. Barbaridad, gigantesca. Y vamos a tener doble, doble, doble pileta para práctica de 25. Claro. Y de 50, claro. ¿no? que los, los nadadores van a estar muy bien. Eh, de, muy también, de... también la pileta de, de natación, de entrenamiento. Y la con... pileta y... de, de, compet... de, de natatoria, que es de sí. competencia, también ahora tuvimos que modificar el techo, uh -huh. que quedó súper bien. Es un techo de que estaba ya con 47 años, de uh -huh. entonces ya era un peligro para... Para la práctica, entonces hemos cambiado y bueno, estamos ahí, muy Ay, lindo, muy lindo, muy lindo. Después tenemos nuestra guardería de remo, que es todo un, un orgullo para el Sajonia tener... Esto se inauguró hace poquito nomás, ¿verdad? El año pasado, sí, año pasado. el año pasado. Que fue. tiene también su propio gimnasio, la tiene gente de remo. su propio gimnasio y tiene ah. su quincho, uh -huh. en donde también se pueden realizar actividades sociales. Y luego tenemos las dos canchas que siempre estamos manteniendo la sí. parte de fútbol. Muy linda. Con ustedes, vos jugás acá. Bastante. Que, sí. Me plagueo mucho. Muchos allá, goles. ¿eh? <risa> Ojo, estamos hablando de un jet set interesante que viene al Sanjonía a disfrutar de los partidos. Está Edwin Storrer, Kike Casanova, Toto González. O sea, estoy agarrando a tres es que personas mucho de distintos fútbol. medios. En tres nombres. ¿eh? <risa> Para poder decir, ni que decir, ex jugadores no, que vienen. A, a, eso, a eso quería ir. Uno se sienta a ver el partido de senior y demás. Tenés a Mancio Merele. Tener una cantidad de jugadores, Brite Román, están todos, o sea, eh, Vidal también está. Sí, o sea, gente, hay, gente un con nivel, mucha experiencia. hay un nivel. Para los ídolos. Un nivel impresionante. Esa parte, de Edwin, el presidente, sí, es la parte, es la parte remo, de ¿no? Remo, la, sí. la guardería de Remo que fue inaugurada el año pasado. Eso estaba en otro sector. Parece un shopping. Estaba en otro sector, estaba <ríe> sí, en, la, eh, en la parte de, como le llamamos, es Remo. Ajá. Y este es eh, el escenario. Y este es el escenario que el viernes le tuvimos a Los Ángeles de Charlie. El ¡Ah! Estuvieron acá. 
eh, bailamos mucho con, con ellos, pues, pasamos muy bien. Además. Y bueno, fue una fiesta. Total, exitosa, ¿verdad? Total. Claro. Eh, además, presidente, viendo un poco la agenda que hay, hay actividades todos los días eh, desde el punto de vista también para venir a distenderse con la familia, veía los martes de peña, entre otras actividades más también, incluso eh, actividades deportivas para socios y no socios, ¿verdad? Nosotros tenemos eh, calendarizado eh, los viernes de Sajonia. Viernes de Sajonia, un clásico. Y también los martes de Peña. Martes de Peña también. Así sí, que sí. el próximo martes 20 eh, tenemos la, el festival de Sajonia que va a estar Ricardo Flecha, Grupo Generación uh -huh. y qué Jorge bueno. Torales. Así que ah, vamos a tener un, un buen número de artistas. Y la última, el último viernes, que va a ser el 16, uh -huh. vamos a tener también una actividad para, para los jóvenes. O sea que estamos todo el año con actividades. Ahora tenemos que abocarnos también al desarrollo de nuestras 230 hectáreas, que es el rancho. Uh -huh. ¿Cómo está el rancho? El rancho Eso Sajonia, es el, el otro lado del el río. Otro lado, ha sufrido en su momento por la sequía y además ha sufrido incluso de, de, de incendios forestales. Esas sí, cosas. estamos, cada tanto hay un, un incendio que aparece por ahí, pero... Sí. Tenemos la colaboración de los bomberos de Nanagua, así que uh -huh. estamos bien, bien ayudados. ¿El, ¿El club cuántos el, años porque tiene? Porque en el presidente? rancho también había, había, hay canchas de fútbol, creo que dos o, o, o incluso eh, cuatro canchas de fútbol. Dos había canchas hay, dos, dos canchas, sí. Dos. El club años eh, cumple ciento, 103 años este año. 103 años, eh, uno de los clubes con más historia eh, en nuestro sí, país. Así es. Estamos... ¿Y su, su gestión empezó en el 2021, presidente? 2019. Ah, 2019. 2019, 2019, 2019. 2019. Sí. Y fui reelecto en el 2022. Y vamos hasta el 2025. Eso. Si Dios Después las bochas siguen funcionando. Las bochas funcionan sí. todavía, sí, sí, seguimos participando en torneos nacionales e internacionales. Tenis de mesa. Tenis de mesa, también estamos desarrollando bastante, como te dije, la cancha 6 de tenis que estamos inaugurando en breve. Y, y tenemos natación, como le digo, siempre sacando Pionero. valores, valores sí, sí, buenos. Sí, sí. Remo, claro. apostamos al remo para eh, clasificar una, una Olimpiada. Entonces. Sí. Y después eh, la playa, ¿verdad? Que tiene, sí, porque nuestra playa cuatro, que, cuatro canchas de, eh, de bolero, Nuestra playa. playa que vamos a hacer una ampliación con todo... Una vez que terminemos la, la pileta balnearia, vamos sí. a tener que poner ahí una, una playa. Uh -huh. para, como antes. Como antes, exactamente. Sí, eso te iba a decir, porque estuve mirando y justo termina ahí donde están los... Eh, El, las las reposeras. Reposeras. Sí. Y después, bueno, se nota que es zona de construcción todavía. Una vez que se termine todo, se va a volver a la playa. Se va a volver a la playa. Que termine va, en conjunto se, con el río. Se va a volver a la playa, sí. Así uh -huh. mismo. Eh, estamos viendo... Lo, lo bueno es que hemos alzado la cota y la, no, la inundación no es que va a tratar rápido, ¿verdad? Claro. Como, como antes, porque claro, eso sí. también era sí. un desafío para, para todos los presidentes que agarraban la posta en el Sajonia en las inundaciones. De hecho, hay placas, creo que hay una placa por sí, acá por sí. que, que, que marca en qué año llegó el río. En 1983. Esta, ¿sí? En el 83, sí. hasta donde estamos nosotros. Alcanzó, o sea, estaríamos bajo agua llama, hoy. Sí, sí. Qué sí. bárbaro, sí. impresionante. Sí. Presidente, si uno quiere ser parte de la gran familia de Sajonia, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, ahora tenemos una promoción justamente para financiar nuestra pileta Dale, bal chicha. balnearia uh -huh. eh, por 30 momento. millones de guaraníes uh -huh. es ah. un descuento del 50% porque uh -huh. 60 es la 30, por 30 millones y 30 millones financiaron 10 cuotas uh -huh. y ya es socio eh, ya es socio del club ah, qué bueno. con toda la familia los cónyuges hijos menores de 18 años y bueno entonces estamos estamos promocionando son 300 socios nuevos socios que ya Prácticamente quedan entre 30, 35 uh -huh. nomás, ya, ya. o sea que ya estamos llegando al límite. Al, al al sí. Pero eh, lo, lo bueno es que el club no se endeudó con ninguna institución bancaria ni financiera. Todos los recursos que estamos aplicando son es el dinero que el socio Fondo propio, paga sí. su cuota. Entonces, eh, por ese lado pueden quedarse tranquilos que nosotros vamos a invertir siempre el dinero que el socio... Eh, deposita en el club. Qué fantástico. Ah, sí. Bueno, presidente, le quiero agradecer un montón por permitirnos estar acá, por hacer un programa de televisión, porque vino el equipo del SNT eh, a hacer el programa en este formato verano que tiene la mañana de cada día y contentísimos, eh, y más que nada agradecido por las atenciones que nos están dando desde que llegamos. Yo agradezco que ustedes tengan en cuenta el Club Deportivo Puerto Sajonia, somos vecinos acá del, sí, del barrio. Está por el barrio, sí, sí, sí. Está, las puertas están abiertas para, para todo tipo de actividades que ustedes desearen. 
Y bueno, eh, le deseo éxito como, como siempre. Igualmente, y, presidente. Gracias. Eh, la, como le digo, las puertas abiertas y háganse socios. Sí, sí, sí. Ya voy a aprovechar la promoción. Ya estoy, ya. falta Fernanda. Y... Sí. Bueno, presidente, muchas gracias. Nosotros. Sí. Gracias. gracias. Te veo haciendo remo, por ejemplo. Venía acá a 5 de la mañana. Sí. Media horita y después va a ganar. Después va a ganar. Sí. Eh, la verdad que sí. O 4 y media, abrimos. Y se, come, y media, abrimos. se come muy rico. Eh. Oh, Lo que estamos disfrutando sí, de desayuno, sí, la verdad, muy, pero muy rico. Así que gracias por recibirnos. Y hay buen nivel de fútbol que te ven, es importante. Ahí está, por suerte. Hay buen nivel. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a seguir con el programa nosotros y vamos a agradecer a las marcas que nos están acompañando. Como pueden ver, cada uno disfruta el verano como quiere. ¿eh? Una persona como Fer está disfrutando en la reposera, está súper chill. Y alguien que está dando el suelo ¿eh? de Sajonia, señoras y señores, preparándose para el campo, para poder disfrutar de lo que va a ser su cosecha, el querido Edwin Storren. Mientras Luchi está en el agua. Impresionante está. Esto ya saliste y ya toma. Sí, encima quiere hacer como que trabaja Edwin, pero está saliendo allá y se va del otro lado. Andate para allá. Vení más hacia acá, no se te ve. Ahí está, bueno. Ahí, ahí, ahí quédate, ahí, dice. Ahí, ahí, ahí quédate, dale. Arana en el medio, no en el costado. No, ah, va a agarrar el machete. Bueno, muy bien. bien. ¿Qué es lo que va a machetear la arena? Este va a machetear muy, este es, es muy capaz, es muy capaz. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a la gente que está enviando sus mensajes. A través de nuestro WhatsApp de la mañana cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice, buenos días, ¿qué tal? Qué buen programa, buen viernes para tomar ya, dice. ¿A qué? ¿Para, ¿Para tomar qué? Esa es la actitud ya de alguien que claro. quiere disfrutar del fin de semana, me gusta. Buenos días, la mañana de cada día. Saludos en la ciudad de Formosa. Los veo, entretengo y me informo con ustedes. Y disfrutando el último viernes, antes de empezar las clases, dice Ricardo, ¿cierto? Mucha gente va a empezar las clases. Muchas gracias. Ahora siento la brisa. Qué gusto así, ¿eh? Buenos días, Luchi, Fer, siempre hermosos ustedes. Me mandan un saludo, dice, a ver un poco cómo se llama, Saludos. no tengo nombre. Bueno, saludos ahí, no dejo el nombre. Dice, bueno, ya basta, ¿no? Les quiero decir que no están soplando, están tirando agua, ¿eh? Ah, bueno. No sé si es agua tampoco eso. Creo que es la sabia. Gracias. Buenos días, gente bella de la mañana de cada día. Excelente jornada, dice Delia Palacios. Gracias, Delia, otra de las que siempre ven la mañana de cada día. Hola, y dejaron acá llamadas perdidas. ¿Qué onda eso? Eh, me gustaría denunciar un patio baldío que está en el centro de Asunción, Piribebuy, entre Alberdi y Chile. Es un criadero de mosquitos y lugar preferido de los Chespis para rogarse en las noches. Ahora mi hija tiene dengue, Aplausos. dice esta persona. Qué complicado, ¿eh? la verdad, para muchas personas el tema del dengue. Sí. Dice por acá, necesitamos agua, ni la ropa se puede lavar. Barrio María Auxiliadora en Mariano Localoso. Que muchos lugares sin agua, Fer. Muchísimos ¿Sí? casos todavía que continúan con esta problemática en verano por culpa de algunas aguateras privadas, otros también que son problemas directamente de esa. Así que sigan enviando sus denuncias allí al WhatsApp, al WhatsApp también de todo el equipo de prensa del SNT, que después vamos a ir derivando para hacer las gestiones correspondientes. Les, ¿sí? Ahí Edwin ya se puso demasiado cómodo. Demasiado laburé. ¿Verdad, ¿Verdad que laburé no? mucho? Sí. Y encima no hacen mucho, en serio no hace mucho no, calor. Acá no, 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 al menos no, no, no se no, siente no. casi... Aparte no. acá, mira, tenés una fila de eucaliptos también que le dan muy rico aroma a la zona. ¿eh? ¿Sí? Eh, se nota que en cuanto a jardinería están preparando muy esto bien. muy, muy bien. Muy eh. bien y después sí, lo que sí. va a hacer la zona de la playa aquí detrás nuestro también. va a ser brutal. Eh. Así que se pone lindo el Sajonia. Chicos, les estamos viendo desde Itá, dice, en la compañía oculto. Saludos. Saludos a la gente de Itá, buenísima onda, gracias por vernos. Hola, dice este mensajito, voy cumpliendo con los mensajes de la audiencia. Me llamo Javier, vivo en Luque, hace más de cinco días que la agua, la aguatería, dice, no nos suministra agua. Yo en particular tengo una adulta mayor recién operada, dice, fui a la aguatería y no me da ninguna solución, por favor, si pueden hacer algo ustedes. Que muchas denuncias del tema de agua. ¿eh? Sí, totalmente. ¿Sí, se fueron? Esto no solamente es sabe, ¿eh? que quede claro eso. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? está el cuñate ahí? Allá se pegaba un viaje ya. ¿Eh? Ah, mira. ¿Qué dice Claudio? Que me dé vuelta, no quiere que ah, esté está, está, bueno. Pero Estoy viendo el programa con mi princesa, que tiene dos meses. Eh, nos mandan la foto. Como hoy estamos Ay, lejos de nuestro video wall, no podemos enlazar. Pero agradecemos a la gente que está enviando sus fotos, sus videos. Desde Villarrica nos saludan. Hay carnaval en Villarrica este fin de semana. Hay carnaval también en Paraguarí. Sí. Y es el último fin de semana del carnaval en Carnaceno. Mañana es el último día del carnaval de Encarnación. No transmite el SNT. Que, que...
quedamos con, con las pizzas. Dale, dale, genial. Nosotros en realidad dijimos que acá nos acerquen, ¿verdad, chicos? Sí, claro. <risa> Pero vamos a ver cómo hacemos la repartición ahí. De la... Tengo mi reel acá para poder traer. Ah, sí, pescar ya listo. Qué lindo está el deck, este. Qué lindo está el sector para tomar sol, para disfrutar el sistema de regadío que ya se activó. Y esto que el día de mañana, detrás nuestro, si bien pueden ver el río, hay un desnivel y en este nivel estaría la arena de lo que va a ser la futura playa. Como también. para ir a la playa y acá para evitar las inundaciones. O sea, claro. el día, porque Paraguay sufre de muchas inundaciones, sobre todo esta zona, el día que vuelve a la inundación, ya el agua no es que va a pasar directamente, sino que hay acá un desnivel sí, este importante. Muro de subió la cota, sí, 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 la verdad sí. que sí. Bueno, tenemos que ir despidiendo el programa, señoras y señores. Es el momento de cerrar la mañana cada día. Ya saben que el lunes vamos a volver. Desde nuestra casa, el estudio central del SNT. Y el viernes que viene veremos a dónde vamos. ¿eh? En este ciclo sí. de verano que tiene la mañana. Estamos abiertos a oferta. Estamos por abiertos, favor. por supuesto. Nos invitan y nos vamos <risa> sin ningún problema. Será hasta el lunes, querida Fer. Hasta el lunes, chicos. Chao. Será hasta el lunes, Edwin. Hasta el lunes, Chiche. Saludos a todos. Vamos a Paraguay el viernes, ¿eh? 20 horas antes de Venezuela. Así es. Bueno, nos vamos. Eh, saludos para Luchi, saludos para Evelyn y para todo el equipo que estuvo acompañando esta transmisión, a todo el equipo humano, a los técnicos, camarógrafos, eh, eh, la gente de maquillaje, también de peinado, eh, sonidistas, bueno, no me quiero olvidar de nadie, los que están en el camión, eh, que están en el camión de exteriores y también los que están en planta. Si bien estamos cerquita del canal, eh, ha sido un lujo salir y hacer el programa en un día fantástico, en un viernes increíble que nos estamos disfrutando en este operativo de verano, comandado por Claudio Franco. Exactamente, un lente de sol para Edwin la próxima, por favor. Sí, ¿sí? está todo rojo ya. Bueno, nos vamos, ya estamos en horario, son las 9 y 15. Gracias por ser parte de la mañana cada día durante esta semana. El próximo lunes a las 5 y media de la mañana nos volvemos a encontrar como todas las mañanas del SNT. Gracias por elegirnos. Chau. La mañana de cada día fue presentada.